Philippians chapter Philippians chapter 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 verse 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 to 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 Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Rejoice rejoice. rejoice. in the Lord always and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो प्रभु निकट है Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. इसी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाएं. Let's read even the next two verses. अगले दो वचनों को भी पढ़ते हैं. Right now itself. अभी. And the peace of God which passes all understanding shall shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह ईश्वर में सुरक्षित रखेगी. Finally brethren whatsoever things are true Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on those things. इसलिए हैं भाइयों जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं अर्थात जो भी सदगुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें बताते हैं जो हमें ठीक करना बहुत जरूरी फर्स्ट थिंग दैट ही डील्स विथ इज दिस पहली बात जो ठीक करना चाहते हैं वो यही है इसे इस रिजॉइस कहते हैं की आनंदित रहो मेक रिजॉइसिंग योर पैटर्न ऑफ लाइफ Rejoicing mandatory for your life. तुम्हारा जिंदगी में जो है है आनंदित रखना हर वक्त जो है बिल्कुल अनिवार्य In all circumstances, don't let any circumstances tell you to stop rejoicing. Rejoice. हर एक परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति तुम्हारी खुशी को तुम्हारे आनंद को रोकने न पाए, बल्कि कहते हैं कि सदा आनंदित रहो. One Thessalonians chapter five verse sixteen says, Rejoice evermore. पहले Thessalonians की पत्री पांचवें अध्याय के सोलह वचन में कहा गया है कि सदा आनंदित रहो. Now that's the idea. यही जो बाइबल की सोच है बाइबल की आइडिया है रिजॉइस फॉर एवर मोर कहा गया कि सदा के लिए आनंदित रहो रिजॉइस ऑलवेज ही सेज इन 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 फिलिपियंस ये फिलिपियों में कहा गया है कि हर वक्त सदा आनंदित रहो रिजॉइस इन द लॉर्ड प्रभु मैं आनंदित रहो ना यू मे नॉट बी एबल टू रिजॉइस इन योर बैंक अकाउंट आप अपने बैंक अकाउंट को लेकर आनंदित नहीं रह सकते हो देयर मे नॉट बी मच देयर शायद वहां पर ज्यादा कुछ नहीं होगा यू मे नॉट बी एबल टू रिजॉइस लुक इन एट द फैमिली सिचुएशन तुम्हारे परिवार की परिस्थिति को देखकर आनंदित नहीं रह सकते दैट्स नॉट गोइंग वेरी वेल मे बी क्योंकि वो शायद अच्छा नहीं जा रहा होगा यू मे नॉट बी एबल टू रिजॉइस लुक इन एट योर जॉब सिचुएशन और योर बिजनेस सिचुएशन मे बी थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल तुम्हारे काम या तुम्हारे व्यापार बिजनेस में जो है आप आनंदित करने लायक नहीं हो सकते पर प्रभु में आनंदित रह सकते हो 
no you may not be re- you know surely if you're looking at the recession you cannot rejoice over the recession agar aap aapki giravat ko dekh rahe ho to aap apni paristhiti ko dekhkar khush hain i remember uh, one fellow wrote a book many many years ago that we get very famous that called uh, that is called rejoice in everything mujhe achhi tarah yaad hai ek vyakti ne pustak likha tha bahut hi prachalit pustak tha jiska shirshak tha ki sada anandit raho you know so he talks about how he went and banged his car somewhere and totaled it and he rejoiced over it aur usne bataya tha ki kaise usne car ko lekar kahi thokar mara aur us hadse ke baad khush rahe rejoicing for what kis kaam ke liye anand rejoicing because you banged kya tumne thokar mara isliye khush ho that you cannot rejoice over nahi uske liye aap anandit nahi kar sakte you know you feel sad that you have damaged another person's car क्या आप दुख हो कि आपने दूसरे व्यक्ति की कार पे ठोकर मारा इनकर्ड लॉस फॉर हिम एंड फॉर योर सेल्फ उनको हानि हुई है तुम्हें भी हानि हुई so, है यू नो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू से वेल प्रेज गॉड हालेलुया ग्लोरी टू गॉड यू नो ही विल स्लैप यू ऑन योर फेस राइट ऑन द रोड ये बात नहीं है कि उसके कार पे जाकर ठोकर मारने के बाद तुमको परमेश्वर के स्तुति या परमेश्वर का धन्यवाद हो वो तो डोंट टेल हिम द बाइबल टेल्स मी रिजॉइस एवरमोर बाइबल कहता है कि सदा आनंदित रहो उसका मतलब ये नहीं है नो नहीं रिजॉइस इन द लॉर्ड प्रभु में सदा आनंदित रहो हाउ मेनी ऑफ you can rejoice in the lord kitne log kehte ho ki main prabhu mein sada anandit ho sakta hu i am not able to rejoice over the economy but i am able to rejoice over the lord main aarthik sthiti ko dekhkar anandit nahi reh pata hu par prabhu ishu mein anandit reh sakta hu why because the lord is my shepherd kyun kyunki prabhu mera charwaha hai I shall not want. मुझे कोई घटी नहीं है. He is the supplier of my every need. Therefore, I can rejoice over him. हाँ, मेरी सारी मांगों को पूरा करता है. इसलिए मैं उसमें सदा आनंदित रहता हूँ. I may have a thousand troubles and uh, things that are pressing upon me, but I can rejoice in the Lord. The Lord is good. मेरे पास शायद हजारों मुश्किलें होंगी, हजारों समस्याएं होंगी, पर मैं उन सब को भूलकर प्रभु में आनंदित रहता हूँ. Just because the situation has turned bad, it doesn't mean the Lord is bad. इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थिति बदल गई है. तो प्रभु खुद भी बुरा है सिचुएशन इज टर्न बैड डोंट स्टॉप प्रेजिंग द लॉर्ड परिस्थिति बदल गई है तो लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहो डोंट स्टॉप वर्शिपिंग द लॉर्ड जस्ट बिकॉज़ द सिचुएशन इज टर्न बैड परिस्थिति बदल जाने के कारण परमेश्वर की आराधना करना मत भूल जाइए इट्स नॉट लिविंग बाय फेथ दैट इज वॉकिंग बाय साइट एंड नॉट बाय फेथ वी आर टोल्ड टू वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट यह विश्वास में चलने वाली बात नहीं है बल्कि दृष्टि के द्वारा चलने वाली बात है पर परमेश्वर के वचन में हमसे कहा गया है कि विश्वास में चलो व्हाट यू सी लिव बाई फेथ जो आप देखते हो उसके अनुसार नहीं बल्कि विश्वास में जीने के लिए गॉड इज बिगर देन द इकोनॉमी परमेश्वर जो आर्थिक स्थिति से बढ़कर है गॉड इज बिगर देन ऑल दैट इज हैपनिंग अराउंड अस जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है उससे परमेश्वर बड़ा है गॉड इज बिगर देन योर प्रॉब्लम परमेश्वर तुम्हारी समस्याओं से बढ़कर है गॉड इज बिगर देन द डिफिकल्टीज दैट यू आर फेसिंग टुडे जो परिस्थिति आप झेल रहे हो मुश्किलें झेल रहे हो उससे भी बड़ा परमेश्वर है गॉड इज बिगर परमेश्वर बड़ा है फॉर हिम दीस प्रॉब्लम्स आर नथिंग उसके लिए समस्याएं कुछ भी नहीं है एंड ही इज गुड और वो भला है हिज आर्म इज नॉट शॉर्ट एंड और उसका भुज कभी इज देयर एनीथिंग टू hard for the lord the lord says meshwar ke liye kuch mushkil hai ya na i say hai? there is nothing too hard for the lord na tumse kehta hu parmeshwar ke liye koi bhi mushkil nahi so hai so i rejoice to main anandit rehta hu see you got to you got to be an expert at finding a reason to rejoice in the lord dekhiye prabhu mein anandit rehne ke liye jo hai आपको बिल्कुल जनगीत गाने वाले ने जो है अपनी जिंदगी में बहुत सारे मुश्किलों को समस्याओं को ऐसी परिस्थितियों को झेला पर वो लगातार परमेश्वर की स्तुति करता रहा और क्या कहता है आई विल ब्लस द लॉर्ड एर ऑल टाइम इज प्रेज शेल कंटिन्यूली बी कहता है की मैं सदा परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा उसके स्तुति हर वक्त मेरे मुंह पर रहती है ग्राइप मैं जो है, है दांत नहीं वाला। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उस बात को लेकर मासू भाते रोते नहीं रहने वाला। उसे सब कुछ कोशिश कर लिया ऐसा सब कर पर अब वो बहुत एक्सपर्ट हो गया है वो जान गया है की रोने धोने से कुछ क्योंकि यही कुछ बाइबल के वचनों में हम देख पाते हैं विलास करता है I am going to bless the Lord at all times. कि नहीं 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 मैं परमेश्वर की हर वक्त सुती करता रहूँगा. He says, My soul, why art thou disquieted within thyself? कहता कि है मेरे मन तू क्यों अपने ही अंदर पिघला जा रहा है? Be glad in the Lord and rejoice. प्रभु ईश्वर में मग्न और आनंदित रहे. He has learned how to encourage himself. उसने जान लिया कि कैसे वो अपने आप को उत्साह से बढ़ सकता है. Amen. Amen. 
So you need to learn how to encourage yourself. So आपको सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे आप उत्साह दे सकते हो कैसे आनंदित रह सकते हो the man who's writing this Philippian. यह व्यक्ति जो फिलिपियों को लिख रहा है the apostle Paul. प्रेरित पॉल is writing from his imprisonment from his prison cell. वह जो है जेल के अंदर से जो है यह पत्र लिख रहा है. One of his prison epistles. यह जो है उसके जेल खाने से लिखने वाले पत्रों में से है. Now if you're writing from the prison you'll say please pray for me I'm worried night and day. I am not able to sleep, so you pray night and day for me. अगर हम जेल में होंगे तो कैसा लिखना चाहिए मेरे लिए लगातार प्रार्थना करो मैं बहुत चिंता में हूँ मेरे लिए प्रार्थना करते रहो दिन रात मैं सो भी नहीं रहा हूँ चिंता मुझ में लग गई है वो भी चिंतित हैं और सबके सब उनके साथ चिंतित हैं। But he is writing from the prison, but if you read the letter, you can hardly believe that he is writing from a prison. पर जेल से लिख रहे हैं इस पत्री को पढ़कर देखो तो ऐसा नहीं लगता कि वो जेल से लिख रहे हैं। He says rejoice in the Lord. कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। Again I say to you rejoice. फिर मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। That doesn't look like a prison letter. ऐसा नहीं लगता कि ये को जेल खाने से लिख रहा है। I have written jail, jail letters to so many people, you know. मैंने बहुत सारे लोगों को जो जेल से लिखने वाले लोगों को देखा प्रिजन, जेल खाने से जो लिखते हैं मैंने उनको वापस उत्तर दिया मैंने उनको वापस जवाब में लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो सदा खुश रहो प्रभु तुम्हारे साथ है और मैं उन्हें वापस लिखता हूँ I encourage with my words. मैं अपने शब्दों के द्वारा उत्साहित करता हूँ। I send them a little New Testament or a Bible or something. छोटा सा एक New Testament या फिर एक Bible मैं उन्हें भेजता हूँ। I send them whatever I can, you know, by way of literature. जो कुछ मुझसे हो सकता है सब जो साहित्य के रूप में भेजता हूँ। Uplifting material. उन्हें उत्साह देने वाली बातें। And they write me back and I write them again. मैं वापस लिखते हैं मैं वापस उन्हें लिखता हूँ। Sometimes I have to write them constantly to encourage them, you know. कभी-कभी लगातार उन्हें लिखना पड़ता है उनके उत्साह में से कुछ जो है बहुत ही जल्दी अपने सांस को खो सकते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मालूम है कि क्या किया जाए। पॉल पर देखिए पॉल उसको You know the people outside look like they are in jail. बाहर के लोग ऐसा लगता है कि वो जेल में हैं। They are terribly worried and they are concerned. And he is writing from inside saying, "Don't worry, rejoice in the Lord." Again I say to you, rejoice in the Lord always. वे बहुत चिंतित हैं पर ये जेल खाने से उन्हें लिखकर बताता है कि आनंदित रहो मैं फिर तुमसे कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। Amen. Amen. Rejoice in the Lord always. सदा प्रभु में आनंदित रहो। See, don't go by your feeling. Rejoice. अपने महसूसों के अनुसार मत चलिए, बल्कि आनंदित रहो. Turn to Acts chapter five. प्रिय तो ये काम पांचवें दिन को मोड़ लीजिए. You see them practically doing it, you know. देखिए वो जो है अभ्यास करते हैं वहाँ. This is not just a theoretical something. ये कोई थियरी की बात नहीं है जो हम कह रहे हैं. हाँ, you see the apostles doing it. प्रिय तो को जरा देखिए वो ऐसे करते हैं. Acts chapter five. प्रिय तो के काम पांचवा� this is talking about the apostles Peter and John. यहाँ पर जो प्रेरित पत्रस और यहूना के बारे में कहा जा रहा है। They have been arrested, brought before the council, imprisoned, brought before the council, and stood trial and all that. उन्हें जो कैद किया गया है, महासभा के सामने ले आए गए हैं और उन्हें जेल खाने में रखा गया है और उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, they have been actually beaten. उन्हें जो है मारा जाना चाहिए था। and they have been commanded that they should not speak in the name of Jesus, and then they let them go in verse forty. और उन्हें आज्ञा दी गई थी कि ईशु मसीह के नाम के द्वारा कुछ न बोले और उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था. And forty one says, verse forty one says, they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. चालीसवां वचन कहता है कि वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। All that beating didn't drive away their joy. सारे मार जो उन्होंने खाए थे कभी उस आनंद से उन्हें हटा नहीं पाया। They may have, they may have. You know, so much pain and all of that, but nothing got rid of the joy. उनके अंदर जो है वो दर्द था, सभी प्रकार की वेदना थी, पर वो आनंद ही उनके अंदर नहीं निकल पाई। Don't don't lose your joy. कभी तुम्हारे आनंद को न खोइए। Because if you will lose your joy, then you lose everything. अगर आप अपने आनंद को खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। If you keep your joy and keep rejoicing, then it doesn't matter what looks like you have lost. You know, you'll never lose anything because because you've got the Lord, you'll get back everything. अगर आप अपने आनंद को ऐसी कायम रखोगे, शायद आपने खो भी दिया हो, अगर आपने जो कुछ तुम्हारे पास चैन थी, खुशी खो भी दिया हो, तो ये बातें ऐसे नहीं दिखेगी कि आपने कुछ खोया है। A lot of times we Christians go by our sense knowledge. We look at things and feel things and go by feelings and go by looks and go by this and that other than what 
God's truth says, so we lose our joy. क्या होता है कि हम ईसाई लोग जो अपने ज्ञान इंद्रों के द्वारा जो जो महसूस करते हैं जो हम झेलते हैं उसके अनुसार जो चलते रहते हैं ऐसा लगता है कि हमने अपना आनंद खो दिया है खुशी खो दिया है और उसके साथ सब कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि मैं अपने महसूसों को जो काबू नहीं कर पाया बहुत आसान है पर जब झेलना होता है मालूम है किस तरह की परेशानी में पड़ गया हूँ अपने महसूसों को मैं काबू नहीं कर पाया जरा एक मिनट रुकी जो मैं कहता हूँ बाइबल कहता है की सदा आनंदित रहो तो इसका मतलब यह है की मुमकिन rejoicing in the lord is possible under all circumstances a man is seen doing here from the prison prabhu mein anandit rehna bilkul mumkin hai kyunki yahan par ek vyakti hai jo jail khane se likh raha hai ki anandit rahe he doesn't know whether he is going to live or die woh nahi janta tha ki woh ab jeene wala hai ya marne wala hai you know he is approaching the very end of his life woh jo apni zindagi ke aakhri dinon ko shayad gin raha hai and he is writing rejoice forever more aur woh likh kar batata hai ki prabhu mein anandit rahe if you can if he can rejoice i'll tell you without doing anything wrong ending up in prison and suffering all these things if he can rejoice surely we can rejoice agar wo anandit reh sakta hai jo jhel raha hai peeda mein hai to bahar ke hum log bhi aisa reh sakte hain but people say well i can't control my feelings par log kehte hain ki main apne mehsooson ko kabu nahi kar paata no i am not able to rejoice i am only able to cry main bhi anandit nahi reh pa raha hu main to sirf ro pa raha hu you may not be able to control your feelings but there is something that you can control you can control your thoughts aap apne mehsooson ko kabu nahi kar sakte to ho पर यहाँ कहा गया है कि आप अपने विचारों को सोचों को काबू में रखो। अगर follow. आप अपनी सोचों को काबू में रखो तो आपकी सारी क्रिया जो आपके काबू में हो यही पूरी बात है। See, Paulus, जो यही हमें बता रहा है फिलिपियों की पत्र चौथे अध्याय में अगर आप जाओगे exactly वही कह रहा है वो इन चैप्टर फोर चौथे अध्याय में He says the peace of God verse 7 which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. सातवें वचन में कहता है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. Finally brethren what things what sever things are true what sever things are honest what sever things are just what sever things are pure what sever things are lovely what sever things are of good report if there be any virtue if there be any praise think on these things isliye hai bhaiyo jo jo baatein satya hain aur jo jo baatein aadarniya hain aur jo jo baatein uchit hain aur jo jo baatein pavitra hain aur jo jo baatein suhavni hain aur jo jo baatein manbhavni hain arthat jo bhi sadgun aur prashansa ki baatein hain un par dhyan lagaye karo paul says you can think only on certain things to paulus kehta hai ki aap kuch hi cheezon ke bare mein jo hai soch sakte ho we can discipline ourselves to think only on certain things kuch cheezon par jo hai hum soch vichar karke anushashit roop se hum reh sakte hain the bible teaches this in so many ways bible ise bahut sari riti mein batata hai in another place the bible says gird up the loins of your mind us jagah bataya gaya hai ki apne dimag par jo hai kamar pe bandhne ki tarah bandho what does that mean uska arth kya hai it means discipline your mind and uh, Make it to think the thoughts that you wanted to think. उसका मतलब है कि तुम्हारे विचारों को तुम्हारे सोचों को जो है अनुशासित कर कर जैसे बाइबल कहता है उसके अनुसार सोचो उसके अनुसार विचार करो. You see, your mind is not meant by God to just work independently of आपका you. आपका दिमाग जो है परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया है कि वो अपने आप अपनी मर्जी से. You've got to give the input. आपको इनपुट देना होगा. You've got to store in your mind what needs to be stored. You've got to delete from your mind whatever needs to be. डिलीटेड फ्रॉम योर माइंड में जो जमा करना है उसे जमा करना होगा और जिन बातों को हटाना है डिलीट करना है उन्हें हटाना सो यू कैन काउंट ऑन योर ब्लेसिंग आप अपने आशीषों को गिन सकते यू कैन थिंक अबाउट गुड थिंग्स आप भली चीजों के बारे में सोच यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दर आर रेडिफाइंग दर आर गुड जो आपके भले के लिए है आपकी जिंदगी के लिए भले के लिए उन चीजों को आप अपना सकते हो लुक एट फॉल गिविंग एस अस्ट हेयर पॉलूस देखिए यहाँ पे कैसे लिस्ट बताते हैं थिंक ऑन दीज थिंग इन चीजों के बारे में सोच विचार थिंक ऑन वॉट थिंग्स कैसी बातें थिंग्स विच आर ट्रू ही सेस कहते हैं कि जो बातें सत्य हैं डोंट बिलीव लाइज डोंट बी थिंकिंग अबाउट लाइज थिंक ऑन द ट्रूथ झूठों पे भरोसा मत कीजिए झूठों के बारे में सोचते मत रहिए सत्य के बारे में जरा सोचिए You know, don't believe what someone thinks that this is will be this way, and what someone thinks about your problem. All that is not the truth. The truth is God's word. हमारी समस्याओं के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में लोग जो सुनते हैं, उसे मत सोचिए, बल्कि सत्य क्या है उसे सोचिए. Whatever it says, the Bible says that's what that's true. जो कुछ Bible बताता है, वही सत्य है, वही सच्चाई है. Amen. Amen. And I tell you, if you are 
not ready to discipline your mind in that way and you are just going to allow every kind of thought to come in and take over and consider them as truth as facts and truth and take them in then i tell you my friend it's really going to work against your increase mai kehta hu dosto jo bhi baatein tumhari zindagi mein aati hain jo bhi soch tumhare vichar mein aate hain tumhare mano mein aate hain unko waisi le loge aur unko sach samjhoge satya samjhoge to mai kehta hu tumhari zindagi mein bahut bada asar uska padne wala hai so he says brethren whatsoever things are true to kehte hain ki he bhaiyo jo jo baatein satya hain what is true kya satya hai the word is true parmesh ka vachan satya hai Amen. Amen. There is only one truth. Jesus said in John's Gospel, chapter seventeen, verse three. I think he said, "Thy word is truth." Just one thing is true. One thing is true. Yohanna, seventh chapter, the third verse, which is the truth. He says, "Your word is truth." Thy word is truth. Your word is truth. Everything else is a lie. The rest is a lie. Your word is truth. Your word is truth. Unless a Christian can come to that and live like that, he will never see increase in his life. Until a Christian comes to that. इसको अपना नहीं लेता तब तक वो कुछ नहीं सुन सकता योर वर्ड इज ट्रूथ तेरा वचन ही सत्य है एंड देन ही सेज व्हाट्स ओवर थिंग्स आर ऑनेस्ट वो कहता है कि जो कुछ बातें आदरणीय है व्हाट्स ओवर थिंग्स आर ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल जो बातें आदरणीय है या फिर आदर करने लायक है ना इवन इफ समथिंग इज ट्रू इफ समथिंग इज नॉट रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल देन if it's not uh, uh honest honorable respectable don't dwell on those things dekhiye agar kuch baatein satya to hain par wo aadar karne layak nahi hain aadarniya nahi hain use jo hai aadar karne layak wo baatein nahi hain to main kehta hu uska kya fayda just because something happened to someone out there somewhere you know and it may be the truth why do you want to dwell on it because that's some kind of junk you know That is not a good thing. देखिए अगर किसी व्यक्ति को बाहर कोई सच्चाई पे कुछ हुआ है और वो आदरणीय लायक नहीं है आदर करने लायक नहीं है तो वो क्या है वो तो सिर्फ कूड़ा बिकॉज इफ यू पुट दीज थिंग्स इट विल ब्रिंग सर्टन इफेक्ट इन योर माइंड विच विल कॉज your harvest to be reduced kyunki in cheezon ko lekar agar aap apne dimag mein rakhoge apne man mein rakhoge to main kehta hu tumhare zindagi mein katne ko tum nahi pa paoge these what sever things are just jo jo baatein uchit hain what what sever things are just means what over things are right jo bhi cheeze uchit hai ka matlab hai jo bilkul sahi hai is what you are thinking right kya jo aap soch rahe ho wo theek hai is it proper kya wo bilkul theek hai is it the truth kya wo sachai hai is is this a honorable honest thing kya ye uchit hai ya aadarniya hai is it correct kya bilkul sahi hai is it right kya bilkul theek hai it is just kya bilkul uchit hai then think on those things fir un cheezon ke bare mein sochiye love the lord you got go your heart I will serve you. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. We're gonna sing and commit ourselves to God. Sing out for me.
Oh, my, my. 